Estos son los titulares de los periódicos más importantes de Colombia para estar bien informado. Desde los estudios de Estrella Televisión en Cali, soy Ana Mil Estrella y vamos a iniciar con nuestro recorrido nacional para el día 12 de octubre del año 2016. Nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el Diario del Sur. Controles evitan desabastecimiento de gasolina en Nariño. Los controles al transporte de combustible desde Jumbo hasta el departamento de Nariño y la distribución en los diferentes municipios que se implementaron durante los últimos meses han mejorado el abastecimiento de gasolina. Desde la capital de la República, el tiempo titula Piedad Córdoba podrá volver a la política. Una decisión de la seccional segunda del Consejo de Estado habilitó nuevamente al excongresista para que regrese a la política toda vez que tumbó la sanción que le había impuesto la Procuraduría y que le impedía ejercer cargos públicos por 14 años. Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador. Bibliotecaria en San Vicente del Caguán habría sido despedida por apoyar el sí. Dice Paola Mezquiza denunció que el alcalde de este municipio en el Caquetá la despidió por no haber apoyado, como él, la campaña por el no. El mandatario aseguró que a Mezquiza estaba en el cargo de manera provisional. Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País. Cali ya cuenta con gestores de cultura ciudadana. Los 50 gestores de cultura ciudadana provenientes de academias y diferentes movimientos artísticos de la ciudad que han promovido en muchas comunas soluciones pacíficas a las problemáticas sociales. La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente. Cuatro niños de Tierra Bomba participan en campeonato de surf en Perú. Hasta el 16 de octubre estos cuatro jovencitos compiten por Colombia en este campeonato donde estarán expertos de toda Latinoamérica. Un privilegio que tienen luego de posicionarse en el país como los mejores en el campo del surf. De Cartagena pasamos a Barranquilla con el Heraldo. Cinco instituciones del Atlántico estarán presentes en Foro Nacional Educativo. Contará con la participación de expertos nacionales e internacionales para identificar herramientas que permitan mejorar el ambiente escolar y el del aula, propiciando las condiciones para el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Desde Santa Marta, el diario El Informador titula 438 vendedores del mercado público se trasladan para la galería comercial. Esta obra dignifica el trabajo de estos vendedores, no solo porque dejan de invadir el espacio público, sino porque además tendrán mejores condiciones laborales. Los comerciantes están adecuando sus locales para abrir sus puertas al público. Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano. Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba. A ver películas gratis con cine sinú. Los monterianos y visitantes tendrán la oportunidad de deleitarse con la muestra audiovisual de cine sinú que este año se realizará en su séptima versión entre el 18 y 23 de octubre. Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín. Más de 12.000 desplazados retornan a Betulia con plan integral. Unas 3.100 familias que tuvieron que salir del municipio de Betulia por el conflicto armado podrán regresar a sus hogares y parcelas gracias a la implementación de un plan retorno de la unidad de atención y reparación integral a las víctimas del gobierno nacional. Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario de Lotum. Empresas de servicios no podrán cobrar por reconexión y reinstalación. Así quedó consignado en el proyecto de ley que aprobó en último debate la Cámara de Representantes y con el cual se busca eliminar el cobro por reconexión y reinstalación de todos los servicios públicos en hogares de estratos 1, 2 y 3. Y finalizamos nuestros titulares desde Quibdó con el semanario Chocó 7 días. El club Los Pollitos de Quibdó representan al Chocó en el torneo nacional de mini baloncestos, ambas ramas, en Cali del 13 al 17 de este mes. 
los padres de familia aportan todos los recursos para que sus hijos cumplan sus sueños y le den buena utilización al tiempo libre. Esta fue toda la información desde los estudios de Estrella Televisión en Cali. Les informó Ana Mil Estrella Oliva. Fíjense en la programación habitual de su canal CNC, el canal de nuestra gente. CNC Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano. Un convenio con la Cooperativa de Transporte Afrodescendiente estableció la Administración Municipal en cabeza de la alcaldesa María Emil Senangulo Guevara para beneficiar a más de 100 estudiantes de escasos recursos económicos residentes en la zona urbana y rural del municipio y que cursan sus estudios superiores en la Universidad Nacional Sede Tumaco. Hoy tenemos eh, la grata noticia de que se le ha entregado ya eh, la Secretaría a los muchachos. Eh, Total, total alegría por ellos, por la misma Universidad Nacional, porque entendemos que el sacrificio que hacen todos los días para venir a estudiar y rendir en la parte académica es muy grande. La mayoría de nuestros muchachos son de bajos recursos, entonces esta ayuda eh, lo que hace es de alguna manera seguir motivando a esos chicos para que puedan culminar muy bien sus estudios. Cristian David Ortiz Guerrero, estudiante de segundo semestre de Ingeniería Industrial, indicó que la ayuda que reciben es de gran importancia, teniendo en cuenta que abaratan los costos del transporte para llegar al campus universitario. Eh, la ayuda de verdad es muy gratificante, pues sabemos que desplazarnos hasta la universidad eh, requiere un costo, pues ya que el campus está alejado del casco urbano, entonces estamos muy agradecidos con la alcaldía municipal por permitirnos este beneficio, el cual hará más factible el acceso al, al campus. Y pues ahora esto, lo que está haciendo la alcaldesa me parece muy importante, eh, porque está pensando en el bienestar de nosotros los estudiantes para que no nos perdamos la oportunidad de aprender de adquirir conocimiento cada día y pues para que así no tengamos como decir la excusa, decir no, hoy no tengo plata entonces no puedo ir a, a la universidad entonces una, un bonito gesto que está haciendo ella para la comunidad proyectándola hacia un futuro Se trata de 59 inmuebles, 13 vehículos de gama alta, 12 estaciones de servicio de gasolina y varios semovientes, propiedades y bienes ubicados en Necoclí, Turbo, Carepa, Chigorodó, Medellín, Cartagena, Cali, Chimichagua, Cesar y Ciénaga de Oro, Córdoba. El subdirector de la Dijín, Coronel Juan Miguel Rojas, confirmó que los bienes pertenecen a la cónyuge de Otoniel y otros cabecillas de la organización como alias Nicolás, Inglaterra, Tierra, Guagua, Metra y El Doctor. Están ubicados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Cesar y Chocó. Según la Dijín, algunos de los inmuebles fueron arrebatados a sus propietarios por las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil y posteriormente adquiridos por un narcotraficante apodado como El Doctor. Hay algunos bienes que en particular en el pasado fueron donados por el INCODER, algunas familias y fueron despojados por esta organización criminal, afirmó Rojas, y agregó que estos bienes estaban ubicados en el corazón de Urabá, en los corredores de tráfico y almacenamiento de drogas. Las operaciones de este fin de semana permitieron ocupar el corredor de movilidad estratégico con el Glan del Golfo, por donde se transportaban grandes cargamentos de cocaína hacia el exterior y por donde ingresaban armas al país, afirmó Riveros. Las propiedades están valoradas en 223 mil millones de pesos y están a nombre de los núcleos familiares de los cabecillas del Clan del Golfo, indicó la fiscal y agregó que entre ellas se destaca la finca ubicada en Chigorodó, donde en agosto del año pasado, durante la persecución de Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra, cayó un helicóptero de la Policía Nacional que cobró la vida de sus 17 ocupantes. Los bienes fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAE para su administración, en total han sido 422 bienes que se han embargado por valor de 403 mil millones de pesos. Esta es la quinta fase que se lleva a cabo contra esta organización. Estos dos procesos ya se encuentran en jueces en espera de la sentencia definitiva de extinción de derecho de dominio, afirmó la directora de extinción de dominio, Andrea Malagón. 
Implementar estrategias orientadas a la seguridad y convivencia ciudadana fue el objetivo de la intervención realizada a la comuna de Villa Santana. Integrantes de cada cuadrante y de las diferentes especialidades de la Policía Metropolitana brindaron a la ciudadanía recomendaciones de seguridad y autoprotección con el objetivo de contrarrestar las diferentes acciones delincuenciales. Confíe en esta Policía Nacional para que se dé cuenta que estamos con la comunidad. Durante el fin de semana se desarrollaron actividades de requisa e identificación de personas, además del registro minucioso a motocicletas y vehículos. En estas acciones se logró la recuperación de un arma de fuego y la captura de tres sujetos que transportaban estupefacientes. Tres sujetos que venían en un taxi y en el momento que la policía los aborda ahí entrando a Villa Santana, se les coge dos maletas con 10 kilos de marihuana que van a ser destruidos en este sector. Funcionarios adscritos a los diferentes cuadrantes vienen ejecutando diferentes actividades de prevención y disuasión de los paraderos de buses, parques, acompañamientos permanentes a las instituciones educativas y a la comunidad estudiantil, brindando recomendaciones con el fin de prevenir el uso y abuso de drogas, además de la violencia entre jóvenes. Está usted viendo Panorama Nacional. Habitantes del Jarillón del Río Cauca solicitan al alcalde de Cali reunirse con ellos y no sacarlos de forma violenta, como se viene informando a través de las redes sociales. Nosotros lo que estamos pidiendo al señor alcalde es que nos dé una visita al barrio Las Vegas, Venecia, Jarillón del Río Cauca, para que vean cómo vivimos nosotros en el barrio Las Vegas, Venecia, para que haya un una reubicación justa y necesaria, que, que nosotros no estamos exentos a no salir del barrio Las Vegas, Venecia o del Jarillón. Nosotros no nos estamos oponiendo al, 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 al desplazamiento de aquí, el desalojo, no. La persona que tenga animales, que tenga unidad productiva, le un espacio donde pueda tener la unidad productiva. El que tenga vivienda, que le dé la vivienda común y corriente. Eso es lo que nosotros estamos viendo al alcalde. Buscamos al gerente del proyecto Jarillón para preguntarle si es cierto que la solución de traslado de las unidades productivas es por 15 días. Y así respondió a los residentes del Jarillón. Bueno, en el mes de septiembre se, se, la alcaldía sacó un decreto por el cual se autoriza y se establece el pago de compensaciones económicas para las familias que tienen unidades productivas. Lo que queremos hacer con esta compensación no, no es comprar la unidad productiva, sino facilitar que las familias puedan trasladar la unidad productiva a, otra, a otro sector de la ciudad y puedan continuar desarrollando esa actividad. Es, es un, un, un impulso que le da el municipio y es una ayuda que da el municipio para facilitar ese reasentamiento. El gerente también advierte que de ocurrir un rompimiento del Jarillón conllevaría el traslado de toda la población caleña, lo que costaría a la nación más de 25 mil billones de pesos. Según se ha conocido, delegados de ambas partes se han reunido estas dos últimas semanas en territorio venezolano con la mediación de la Iglesia Católica, con el fin de definir una agenda humanitaria para liberar los secuestrados e iniciar la mesa de diálogos. También se ha filtrado que esta noche se podrían anunciar algunos cambios en el equipo negociador del gobierno y ratificar la mesa de diálogos en Ecuador. El ministro de Exteriores ecuatoriano, Gilang Long, indicó el pasado domingo que se encuentra a la espera de prontas noticias muy importantes y positivas sobre la organización de la primera mesa de diálogo en su país entre el gobierno y el ELN. Con buen ánimo nos preparamos para asistir a una próxima reunión con el gobierno. Esperamos poder brindar buenas nuevas, afirmó el ELN en su cuenta de Twitter el pasado martes. El ELN ha dado ya algunos pasos para iniciar la negociación con el gobierno con la entrega de varios de los arroceros secuestrados en Arauca y del exalcalde de Charalá, Fabio Leonardo Dila. La entrega de todos los secuestrados fue la condición que le puso el gobierno a el ELN para iniciar la fase pública. Todavía el ELN tiene en su poder al ex representante a la Cámara Odín Sánchez Montes de Oca, hermano del ex gobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez y al arrocero Nelson Alejandro Alarcón. El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas afirmó que las autoridades tienen información de que el ELN tendría retenidas contra su voluntad actualmente a ocho personas, de las cuales hay certeza de la retención de cuatro de ellas. Tenemos información que son alrededor de cuatro y dos que están en duda. Si regresaron a su casa o no, realmente es una lista que el ELN conoce bien, señaló el jefe de la cartera de defensa. La información entregada por Villegas se da luego de que el presidente Juan Manuel Santos le pidiera al ELN liberación de los secuestrados para iniciar con los diálogos de paz con esa guerrilla. 
Si liberan los secuestrados de la misma semana entrante, podríamos anunciar que comienza la fase pública de las negociaciones, porque ya tenemos con el ELN el 50% de la negociación, que es la agenda negociada, señaló Santos el pasado martes. La asesoría de equidad de género continúa alarmada por los hechos violentos que se siguen presentando contra la mujer en Cali y su área metropolitana. Estamos muy preocupados desde la asesoría de equidad de género porque a pesar de todos los, los, los trabajos que venimos realizando, a pesar de la mesa que tenemos de atención en, para mujeres víctimas de violencias basadas en género, aún continuamos teniendo casos de homicidios y tenemos unas tasas de homicidios que nos preocupan. Luego del hecho ocurrido el pasado 24 de septiembre, donde una mujer murió a manos de su compañero sentimental, la titular de equidad de género hace el siguiente llamado. Hacemos un llamado a la comunidad porque sentimos que desde la institucionalidad estamos haciendo todos los esfuerzos para disminuir este flagelo, pero necesitamos de la ayuda de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Reiterando que la cifra de homicidios y feminicidios en la ciudad es alta, la funcionaria recordó la ruta de atención. La mesa de atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género que coordina la Secretaría de Gobierno, donde hace parte la Fiscalía, Medicina Legal, la Secretaría de Salud, eh, la Secretaría de Educación, para prevenir todo este tipo de casos. Ahí llevamos casos de mujeres que han sido víctimas de violencias y que creemos que tienen un riesgo de ser víctimas de feminicidio muy altas. Al término de la entrevista, la asesora Quijano pidió a la ciudadanía empoderarse de la ruta de atención contra la violencia de género, acercándose a la dependencia de equidad de género para conocerla. Después de varios meses, la administración local anunció un plan de reparcheo en la capital de Nariño, el cual será ejecutado por la Secretaría de Infraestructura, que invertirá importantes recursos. Empezamos con corte en el parque infantil y en el estadio, empezó el viernes de la semana pasada, y eh, consideramos que tiene una duración de tres meses. En este plan ascienden mmm, aproximadamente a dos mil millones. En esta primera fase tenemos eh, una oferta por el contratista que ganó la licitación de 1.269, la interventoría aproximadamente 40 millones y adicionales habrán casi 400 millones que el doctor Pedro Vicente ha destinado para reforzar el proyecto. Varios sectores del centro, suroriente y norte de la ciudad se intervienen en la primera fase y se analiza la intervención de otros sectores donde en Popasto y Avante realizan obras de infraestructura. Se van a intervenir 16 sectores muy importantes para la movilidad y prioritarios en la ciudad, como son algunos, la carrera 32, dos sectores en parque infantil, la calle 18, el costado de la iglesia La Merced, del estadio, entre otros. Muchos de los sectores que se intervienen en este plan de reparcheo son puntos que se rehabilitaron en el último trimestre del año 2015 en desarrollo de la anterior administración y que se deterioraron de manera rápida por una inadecuada aplicación de materiales y mala calidad. Está usted viendo Panorama Nacional. Al parecer por porte ilegal de armas fueron realizadas por el Distrito Especial de Policía Tumaco en operativos registrados en diferentes sectores de la municipalidad. Asimismo, se reportó la incautación de 38 celulares que ingresaron al puerto nariñense sin documentación. Los equipos están avaluados en 30 millones de pesos. Veamos la nota. En su propósito de salvaguardar la vida, honra y bienes de la población, el Distrito Especial de Policía Tumaco adelanta constantes operativos de registro y control en el puerto nariñense. Según lo indicó el comandante encargado del Distrito Especial Tumaco, Coronel Gustavo Martínez, se registraron dos capturas al parecer por el delito de tráfico y porte de armas de fuego. Esta semana la Policía Nacional reporta como actividad de importancia y de relevancia eh, dos capturas por porte ilegal de armas de fuego. El primer caso se presenta frente al sector del Hotel Villas del Sol, donde... Eh, se identifica una persona sospechosa, al notar la presencia policial, pues arroja una bolsa. Al hacer las verificaciones se encuentra un arma de fuego eh, tipo revólver. 
Asimismo, en el sector del morro, mediante actividades de registro e identificación de personas, es encontrada otra persona, eh, al requisarla se le encuentra en la pretina del pantalón una pistola 9 milímetros, eh, marca Ruger, ambas personas pues dejadas a disposición de la Fiscalía 40 seccional de Tumaco por el delito de tráfico porte de armas de juego. Agregó el uniformado que de acuerdo a las investigaciones, las personas capturadas por porte ilegal de armas no registran antecedentes judiciales, de allí que el único delito que se les imputa es el que fue motivo de la captura. A esas mismas eh, verificaciones realizadas, estas personas no registran antecedentes en el sistema que maneja la Policía Nacional, es decir, al momento no podemos eh, eh, vincularlos a algún grupo delictivo. Por el momento, pues, eh, solamente están por este delito, por el porte del arma de juego. Como le digo, no, no registran ningún antecedente en el sistema que maneja la Policía Nacional. Dijo además que en los controles que se realizan en las vías, se logró la incautación de 38 teléfonos celulares que ingresaron sin documentos e indicó que los equipos estaban evaluados en 30 millones de pesos. Dentro de las actividades que viene realizando eh, a través de los cuadrantes, en los controles sobre ejes principales y vías, eh, se realizó la incautación de un total de 38 celulares eh, de diferentes marcas, de diferentes gamas, avaluados en 30 millones de pesos. Estos hechos, eh, eh, mediante puesto de control realizado en el sector de Ecopetrol, no presentaron ningún soporte sobre estos mismos elementos, fueron dejados a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera. Asimismo, precisó que en el operativo en que fueron incautados los celulares, solo se efectuó la incautación y explicó las razones y el tiempo que tienen los dueños de la mercancía para acreditar la legalidad de importación de los celulares. En este caso se realiza únicamente la incautación eh, en atención a que el conductor del vehículo pues, no presenta ningún tipo de documentación que acredite la legalidad de estos eh, celulares pasan a disposición de eh, fiscalía, eh, perdón, de policía fiscal y aduanera. Allí van a permanecer, pues si el, la persona propietaria pues, tiene los documentos, los presentará para ser objeto de revisión. Sin embargo, mientras tanto van a permanecer ahí con fiscal y aduanera. Bueno, mm, eh, podemos hablar que estamos hablando de un mes, más o menos, para eh, el poder presentar algún tipo de documentación. Eh, son celulares nuevos, por consiguiente pues deben traer una documentación, si son importados tienen que traer un manifiesto de aduana, una serie de, de documentos que acredite la legalidad de importación en atención que son celulares eh, hechos eh, en países fuera de Colombia. De igual forma se refirió a los operativos conjuntos que se vienen realizando con la administración municipal para descongestionar los andenes y que los peatones tengan por dónde circular. Se viene adelantando una actividad importante en la calle Nueva Creación a través del de personal de tránsito y transporte y eh, con apoyo del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes estamos realizando un descongestionamiento de la vía pública, eh, motos eh, que parquean en lugares prohibidos, asimismo mercancía, Estamos buscando una recuperación del espacio público en este, que es el sector céntrico del municipio de Tumaco. Finalmente indicó que el Distrito Especial de Policía Tumaco continuará trabajando para garantizar la seguridad de los tumaqueños.
Representantes de ventas populares de Pasto denuncian la competencia desleal que se genera con la entrada de comercializadores y productos de origen chino en especial, de menor calidad y a muy bajos precios. Rosa Marina Lozano, vendedora del Centro Comercial La 16. Si bien es cierto, Nariño es un, un departamento netamente comercial, aquí no se encuentran de empresas ni nadie quien nos ayude ni a solventar nuestras necesidades. Ahora sí, ¿cómo vamos a permitir que vengan ecuatorianos, chinos, de todas partes a pisotear nuestra industria? nuestro comercio, porque nosotros nos defendemos de lo de, de nosotros mismos. Nadie nos está palanqueando, ni prestando, ni mucho menos. Vivimos del gota a gota, que todos y cada uno tenemos que pedir prestado gota a gota, ya que los bancos y, la, y las entidades públicas piden toda clase de requisitos. Y no entiendo por qué aquí en Nariño admitimos, si va una persona del Ecuador a trabajar en el Ecuador, inmediatamente la encierren, la encarcelan, lo que sea. Aquí en Nariño estamos permitiendo de todo, que nos pisoteen, que nos hagan. Rita Hermila Cruz, del Centro Comercial Nuevo Bomboná, manifestó que alrededor de 3.000 familias se ven afectadas solo en Nariño con la llegada de los productos y comercializadores chinos. Pues nosotros no tenemos industria, no tenemos fábricas aquí en Nariño. Nariño sería con estas empresas esa es el acabose para muchos pequeños comerciantes. No somos 1.200, aproximadamente somos 3.000 comerciantes. Además estamos invadidos. Si ustedes salen por la calle 17 los días eh, viernes, sábado y domingo, eso está lleno también de mercancías ecuatorianas que pues, nos están invadiendo. Nosotros no podemos ir al Ecuador a hacer lo, la, las mismas cosas. Entonces nosotros queremos que el gobierno nacional y tanto municipal nos amparen y nos representan. El Consejo de Pasto y la Asamblea de Nariños escucharon las quejas de los vendedores de la capital. Según los comerciantes, las ventas han disminuido hasta en un ciclo. Ya lo había anunciado la comunidad en días pasados. El tema del parque en el barrio Alamos es un asunto que está generando preocupación. Son muchos los jóvenes que llegan al sector a consumir sustancias alucinógenas y que en ocasiones no pertenecen ni al mismo barrio. Esto es lo que ha causado el malestar de los habitantes, quienes prácticamente se han debido acostumbrar a vivir con esta práctica sin que signifique que aprueben el hecho de que en su zona se esté presentando esta dificultad. En los últimos días, uniformados de la policía han hecho constantes rondas para tratar de controlar esta situación, pero esta es una problemática que el gobierno local debe analizar con mayor empeño. Por ejemplo, el cerramiento con el que cuenta el parque también sería un factor que puede incidir a que esto ocurra, pues prácticamente ingresar a él es incómodo, haciendo menor el tránsito en el parque. Esto también da pie para otra dificultad. Las personas han tomado de sanitario animal el parque, pues al estar enmayado completamente se hace propio para llevar a su mascota sin que la ciudadanía perciba lo que ocurre. Otro aspecto a tener en cuenta es una mejor iluminación del parque para que de esta manera también se dé un vuelco importante a la seguridad. Estas son algunas de las peticiones que la comunidad de Álamos y sector vecinos aspiran que el alcalde municipal pueda tener en la cuenta y dar alguna solución a sus habitantes. El Laboratorio de Ideas es un taller público de experimentación ubicado en la Casa Laureles. Esta iniciativa comunitaria es apoyada por el Parque Explora e inició en febrero de 2016. En este momento está en un proceso de apropiación para que las personas asistan, conozcan y se enteren de las herramientas que allí hay para realizar sus proyectos. El laboratorio es un espacio que está dotado con herramientas, con espacios y con elementos que eh, la gente puede usar para desarrollar proyectos. Eh, tenemos una página, cisclaboratorioideas.wordpress.com, ahí explicamos eh, en qué consiste, cómo la gente puede hacer uso de las herramientas que tenemos eh, y las personas que estén interesadas pueden llenar un formulario de ideas donde nos cuentan cuál es la idea que tienen y ya nosotros acá eh, pues hacemos un acompañamiento para poder hacer realidad esa idea que tienen haciendo eh, prototipos, proyectos, talleres, etcétera. Esta iniciativa fue priorizada en jornadas de vida hace aproximadamente dos años y la Secretaría de Desarrollo Económico buscó al Parque Explora para trabajar con la comunidad en esa idea y poderle dar forma a lo que se puede encontrar actualmente. Es un taller público de experimentación, ¿por qué? Porque es un taller dotado con herramientas que la gente puede usar para desarrollar proyectos y funcionamos a través del intercambio de conocimientos. Si tú vienes a desarrollar un proyecto en este espacio, la idea entonces es que también traigas algo que quieras compartir con la casa, eh, algún conocimiento que, que tengas, algo que sepas hacer para compartir con más personas. 
el laboratorio de ideas está abierto para toda la población. El uso del espacio no tiene ningún costo, pero la base del proyecto es el intercambio de conocimientos. En este lugar se pueden encontrar máquinas para trabajar madera, impresora 3D, cortadora láser, mesas, espacios para trabajar el cuerpo, lugares de formación y personal que le dará acompañamiento a los asistentes. La invitación está abierta para que todas las personas de la Comuna 11, pero también de toda la ciudad, se acerquen al laboratorio. Eh, nos pueden buscar en Facebook, CISC Laboratorio de Ideas, ahí pueden enterarse de toda la programación que tenemos, hacernos las preguntas que tengan, eh, los martes a las 6 de la tarde hacemos la inducción al espacio donde las personas pueden venir y comprender un poco de qué se trata el espacio, cómo lo pueden usar eh, para todos sus... Está usted viendo Panorama Nacional. La primera dama de la ciudad y gestora social del municipio realizó ceremonia en honor a dos matronas zampacheras que toda su vida la dedicaron a servir año a año en las fiestas de Zampacho. Y este homenaje va dirigido a dos zampacheras, a dos matronas zampacheras, Laura Londoño Cerna y la Mella, la que ustedes le veían que andaba todos los días en la silla de rueda. ¿Por qué? Porque son mujeres que vienen hace mucho rato metido en lo que se llamaba el Club 28 aquí. El Club 28 era un club que salía a los diciembre a dar la bienvenida de la Navidad y acompañaban a Vicente el Pollo, que va a descanse el 19 de septiembre para darle la apertura a las festividades patronales de San Francisco de Asís. El motivo de la alcaldía a través de la gestión social y en cabeza de su alcalde, por ende, Isaías Chalá, es darle ese renombre, es darle un reconocimiento a aquellas personas que han tratado de cultivar nuestra, de, de cultivar la cultura, de, de hacer que nuestra cultura no muera, de que nuestras fiestas de San Pacho no desfallezcan. Entonces, por eso allá hemos querido hacerle este homenaje en vivo y vuelvo y le repito a usted, hermano, en vida, en vida, no esperar a que fallezcamos. Bueno, a estas dos matronas, a San Pachera, lo que vamos a hacer con ellas es hacerle un reconocimiento público ante la sociedad donde les vamos a entregar la cédula Q, que es la cédula Q que las hace cada día más acreedoras a ser quidoseñas, a pertenecer a este territorio, que pueden ellas andar en su territorio como bien les placa, siempre y cuando sigan infundiendo en esa cultura a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Una de las entrevistadas por CNS Noticia fue esta mujer que expresó lo mucho que han cambiado la celebración de San Pacho y envía un mensaje para la nueva juventud y participantes de las fiestas franciscanas. Que siento pues alegría porque no están haciendo, como no están haciendo el homenaje. Triste ahora porque no puedo seguir adelante. ¿Cómo era un zampacho anteriormente donde usted metía? Me imagino que sí, ya la vaca loca, todo. Todo, ya la vaca loca. ¿Cómo era zampacho antes? La fiesta. ¿Qué te digo? Se gozaba como, se amanecía en la puerta, temperatura. Amanecía uno entrando y saliendo, bailando en la calle y. Y, todo, y como no había esa timidez que hay ahora, todo el mundo era tranquilo, todo el mundo entraba y salía a su casa, puertas abiertas, porque no había esa corrupción que hay ahora. Tú no nada puedes dejar ni en torno. Y, y sabroso porque ahora no hay la alegría que hubo antes. Entonces uno se acuerda de eso, se entristece. Ay, papá. Que la población no me puede ni aconsejar. Que disfruten lo que puedan, sanamente, porque no se les puede aumentar, porque es un peligro. Con un acto litúrgico, inició la actividad que busca recordar y resaltar, como también reconocer las mujeres zampacheras de verdad. CNC Noticias presentó Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano.